kula ya kutosha na kwa budget yetu tumeongeza pia pesa ya hiyo mbolea ili ile milioni ine mifugo ya this year tunataka kuweka milioni nane magunia next year ndio tumalize kabisa aibu ya njaa katika taifa letu kwa kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanaweza kutuzalishia chakula na mimi nawashukuru wakulima wa Kenya wamejitolea na wameenda shambani inaonekana kwa vitendo ukienda shambani leo ukitoka hapa ukiruka kwa ndege unaona the whole place wako na chakula shambani miezi miwili ijayo tutakuwa na chakula ambaye haijawahi kuonekana Kenya hii na tunamshukuru Mungu ametupatia mvua ni kweli ama si kweli watu wa Kericho tunaelewana jambo la pili tumekubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya hawa vijana vijana muko vijana wa Kericho muko sisi tumeweka katika mpango ya budget program ya housing kwa sababu tunataka kutengeneza e, nafasi milioni moja ya hawa vijana kwa kujenga nyumba elfu mbili kila mwaka kila mwaka hiyo mpango kuna wengine wanapinga mimi nauliza wale wanapinga nyinyi mnataka hawa vijana ambao hawana ajira watoe ajira wapi ama nyinyi mnafurahia hawa vijana wakihangaika mimi nasema ya kwamba kwa vyo vyote Mungu atatusaidia ili tuweze kutekeleza mpango ya housing ndio nyinyi vijana muweze kupata ajira. Vijana wa Kericho muko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Kazi ya plumbing ikitokea iki mtafanya? Ya electrician mtafanya? Ya mason mtafanya? Ya kapenda mtafanya? Kila kazi mtafanya? Si tulisema kazi ni kazi? Wale wako tayari hebu nione wale wako tayari. Eh ya pili ili kupanga ajira yenu mbali na housing pia tumepanga county aggregation and industrial park mahali tutakusanya hii mazao yetu yote tupeleke kuwe na storage kuwe na value addition kuwe na agro processing ndio tuhakikisha kwamba dhamana inapatikana kwa wakulima waweke pesa mfuko na hawa vijana wetu pia wapate ajira kwa hiyo biashara ya agro processing na value addition tumekubaliana Tumekubaliana kwa hii budget pia tunajenga soko mia ine Kenya. Tunataka mama mboga na wale wengine wote waweze kufanya biashara yao mahali kuna maji, mahali kuna choo, kuna taa na mahali pazuri ambaye kila mtu anaweza kuendesha biashara yake. Nyinyi mnanielewa? Hiyo mpango yote nimekubaliana na huyu waziri wetu huyu Tamnyole ya kwamba apange kazi ya vijana ambayo itapatikana tuko na nafasi milioni moja ya nyinyi vijana kufanya kazi katika sehemu zingine watu wa Germany wametuuliza vijana waende wafanye kazi wa Marekani wametuuliza vijana waende wafanye kazi wa Uarabuni wametuuliza vijana wafanye kazi saa hizi tunamalizia ile inaitwa labor agreement ili tuhakikisha kwamba vijana wetu wanaweza kufanya kazi kila sehemu ya dunia kwa sababu vijana wetu wanajulikana kwa kuwa the best workforce in the world. Kwa hivyo tunashirikiana na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya wote we have a credible practical plan to change the nation. And that is why kuna watu hawataki tubadilishe Kenya hii kwa sababu wameteka ke, eh, nyara Kenya na wanataka Kenya ikae kwa mikono yao, watu waendelee kuangaika na mimi nataka niwaambie safari hii hamutafaulu kwa sababu tuliamua ya kwamba tunajifungua kwa minyororo ya watu wachache tunataka Kenya ya watu wote. Ama mnasemaje watu wa Kericho? Vijana mko tayari? Vijana mko tayari? Na vile vile mwisho tumekubaliana atutaki Kenya ya fujo. Atutaki Kenya ya kupigana. Atutaki Kenya ya kuharibu mali ya watu. Atutaki Kenya ya kuharibu barabara imejengwa na pesa ya Kenya. Kama kuna mtu wako na shida panga siasa yako kwa njia ambayo haina fujo na mimi nataka niwaambie wa Kenya it is our collective responsibility as the people of Kenya to protect our country protect our democracy from violence from anarchy from those who want to cause loss of life and destruction of property and destruction of business we must stand together against them and tell them Kenya is a democratic peaceful country where everybody's property and everybody's life matters 
and we, the police must make sure that they are firm on criminals, on gangs, on uh, anarchists, and on all the people who want to cause mayhem in our country. It is our right as a citizenry to be peaceful. Amana mwagani jameni. Mimi nauliza nyinyi watu wa kericho. Hata mtu wakiweka sufuria kwa kichwa siku ngapi. Bei ya unga itapungua. Hata tukifanya maandamano mwaka moja. Kama mtu asipofanya maandamano aende shambani alime. Bei ya unga itakuja chini. Sijui kama tunaelewana watu wa kericho. Sio ni upuzi. Sio kama tunaelewana. Tuko pamoja. Na tunasema tunapanga ajira ya hawa vijana. Tunataka hawa vijana wapate ajira in our housing plan. Wapate ajira in our digital jobs plan. Wapate ajira in our agro processing and value addition plan. Mambo ya kupanga vijana wakwenda kutupa mawe na kulete fujo. Hiyo haita kuwa kazi ambayo itapeleka Kenya mbele. Kuna watu wengine wanafikiria kwamba ati tukisema vijana tuwatafutie kazi. Ati wanaenda kuwapanga na mawe. Ati na fujo. Ati na maandamano. Ati hiyo ni kazi. Hiyo ni kazi kweli? Ah, watu wanatuwanyesha madharau. Na wakwende kabisa. Ama na mragani. Tuko pamoja watu wa kericho. Tunaelewana. Muna sema tupange hawa vijana hawa wapate ajira. Sinamuna hiyo. Nipange mambo ya housing. Vijana muko tayari. Ya plumbing mutafanya. Ya carpenter mutafanya. Ya mason mutafanya. Ya technician mutafanya. Hiyo yote.